யூனிட் சிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் லெசனில் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஹைட் இஸ் பிளேஸ் அட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஏ கான்கே மிரர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் தி பொசிஷன் ஹைட்டு மேக்னிஃபிகேஷன் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் தி இமேஜ் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருப்போம் ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹைட்டு வந்து ஓன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஹைட்டு ஓன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம கிவன் டேட்டா ஃபஸ்ட் எழுதலாம் கிவன் சரிங்களா அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஸ் பிளேஸ்டு அட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஏ கான்கே மிரர் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படி கொடுத்துருவா நெக்ஸ்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் ஏ கான்கே மிரர் கான்கே மிரர்னால ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நமக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ ஃபோக்கல் லெங்க்து ஃபார்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பை டூ ஸோ ஆர் பை டூ எடுத்தோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டூ வந்து நமக்கு மைனஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது ஸோ ஃபோக்கல் லெங்க்த் வந்து மைனஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது நமக்கு என்ன கேட்டுருக்கோம்னா ஃபைன் தி பொசிஷன் பொசிஷனா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹைட் இமேஜ் ஹைட் கொஸ்டின் மார்க் நெக்ஸ்ட் மேக்னிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம இது ரிலேட் பண்ணுற ஃபார்முலா மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மிரர் ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா மிரர் ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் மிரர் ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ அவங்க கொடுத்த வேல்யூ எல்லாமே சப்சிட் பண்ணுங்க எஃப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டுவெல் தானப்பா அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் சப்சிட் பண்ணிடுங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வின்னு போட்டிருக்கேன் யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நமக்கு மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த பக்கம் அனுப்பிச்சிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்னு வரும் கரெக்டுங்களா இப்போ எல்சிம் எடுத்தீங்கன்னா டுவெல் தானே எடுப்பீங்க எல்சிம் ஸோ டுவெல் மைனஸ் ஒன்னு இங்கே வந்து என்ன வரும்னா ப்ளஸ் டூன்னு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ ஒன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்குது பாருங்க ஒன் பை டுவெல் கிடைக்கிதுங்களா இதுல இருந்து நமக்கு வி என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு டுவெல் சென்டிமீட்டர் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இமேஜ் பொசிஷன் வந்து எங்கே கிடைச்சிருக்குன்னா நமக்கு வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர்ல கிடைச்சிருக்கு சரி இது வந்து உங்களுக்கு வி வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு அடுத்து வந்து நமக்கு என்ன வேணும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செகண்ட் வந்து இமேஜ் ஹைட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாங்களா இமேஜ் ஹைட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்க இமேஜ் ஹைட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இமேஜ் ஹைட் வேணும்னா இமேஜ் சைஸ் பை ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பாருங்க மைனஸ் வி பை யூ மைனஸ் வி பை யூ இது இமேஜ் சைஸ் பை ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் ஸோ இமேஜ் சைஸ் செகண்ட் இது பார்க்குறோம் இமேஜ் சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இமேஜ் சைஸ் தான் நம்ம ஹச் டேஷ்னு எடுத்துக்கிறோம் இமேஜ் சைஸ் தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஹச் டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம் அவங்க ஹெச் டேஷ் தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இமேஜ் சைஸ் ஹெச் டேஷ்னு அஜிம் பண்ணிக்கிங்க ஹெச் டேஷ்னு அஜிம் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூ இன்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் சரிங்களா மைனஸ் வி எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் வி வந்து மைனஸ் டுவெல் யூ வந்து நமக்கு எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் வந்து நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் தான் நம்ம வந்து ஹைட்னு எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் தான் வந்து ஹைட் ஹச் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் தான் நம்ம வந்து ஹைட் ஹச்னு எடுத்துக்கிறோம் ஹச் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸையும் டுவெல்லும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டூ ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபோர் நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க எயிட் ஸோ இந்த எயிட் எயிட் சென்டிமீட்டர் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹைட் ஆஃப் தி சோ கால்டு இமேஜ் ஃபார்ம்டு இமேஜ் சைஸ் ஹைட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு சரி தேர்டு நமக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேர்டு வந்து நமக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சைஸ் பை ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் அதாவது இமேஜ் சைஸ் வந்து ஹச் டேஷ் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் வந்து ஹச் இமேஜ் சைஸ் வந்து நமக்கு எயிட் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கு ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையுமே கேல் கேல்குலேட் இது கேல் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ பாருங்கள் நமக்கு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் இமேஜ் ஹைட் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் மேக்னிஃபிகேஷன்
இமேஜ் ஃபார்ம் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் தி நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் அப்படி கிடச்சிருக்கும் அப்போ கொடுத்ததெல்லாம் ஃபஸ்ட் எழுதிங்க இங்கே வந்து என்ன கான்ஃபியூம் மிரர் கொடுத்ததுனால கிவன் ஃபஸ்ட் என்ன எழுதுறீங்கன்னா கிவன் வந்து நமக்கு ஃபோக்கல் லென்த் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கான்கேவ் லென்த்னாவே கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து ஃபோக்கல் லென்த் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டைம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இமேஜ் சைஸ் பை ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ டைம் சொல்லிட்டாங்க அடுத்து நமக்கு ஃபார்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சைஸ் பை ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூ மைனஸ் வி பை யூ வந்து இது த்ரீ டைம் சொல்லுறதுனால ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை மைனஸாக இருக்கலாம் விர்ச்சுவலாக இருக்கலாம் ரியலாக இருந்திருக்கலாம் சரிங்களா ரியல் இமேஜ் இருந்தால் மைனஸ் த்ரீன்னு வந்திருக்கும் மேக்னிஃபிகேஷன் விர்ச்சுவல் இமேஜ் இருந்தால் ப்ளஸ் த்ரீ வந்திருக்கும் சரி அதனால் நமக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப்போது மைனஸ் வி பை யூக்கு வந்து என்ன எழுதுணும்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் சரிங்களா அப்படி என்ன வந்து மைனஸ் வி பை நம்ம ரெண்டு கேஸ் எடுக்கலாம் கேஸ் ஒன் கேஸ் டூன்னு அப்படி எடுக்கலாம் கேஸ் ஒன் என்ன பண்ணலாம்னா மைனஸ் வி பை யூ வந்து நம்ம த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் வி பை யூ வந்து த்ரீன்னு எடுத்தீங்கன்னா அதாவது இமேஜ் சைஸ் சைஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அது ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ எடுத்தீங்கன்னா இப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்க மைனஸ் த்ரீ பை யூ கிடச்சிருக்கு சரி இந்த கேஸில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் மிரர் ஃபார்முலா போடுவோம் மிரர் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுங்க ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் எஃப் சப்சிட் பண்ணுங்க எஃப் எவ்வளோ சொல்லுங்க மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி அடுத்து ஒன் பை யூ ஒன் பை வி வி எவ்வளோ கிடச்சிரு வி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் வி பை யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ யூ கிடைக்கும் நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க மைனஸ் த்ரீ யூனு வரும் நமக்கு சரிங்களா அதாவது மைனஸ் வி பை யூ தான் வந்து நமக்கு த்ரீ மைனஸ் வி பை யூ தான் வந்து த்ரீ அதனால வந்து v இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ யூ ஸோ ஒன் பை வி ப்ளேஸில் மைனஸ் த்ரீ யூ சப்சிட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இங்கே ஒன் பை யூ அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது எல்சிம் எடுக்கலாம் இங்கே எல்சிம் எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்கள் இங்கே மைனஸ் த்ரீ யூனு எல்சிம் எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ மைனஸ் த்ரீ யூ எடுத்தீங்கன்னா எல்சிம் இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒன்னு கிடைக்கும் இங்கே என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் ஆக்சுவலாக வந்து மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ யூ ப்ளஸ் ஒன் பை யூ இது அதனால் வந்து நம்ம இங்கே இங்கே மைனஸ் போட்டுட்டு இங்கே ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க இங்கே டூ பை த்ரீ யூ ஸோ டூ பை த்ரீ யூ கிடைக்குது ஸோ டூ பை த்ரீ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு வந்துருக்கு கரெக்டாங்களா அப்போ யூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வர சொல்லுங்கள் யூ இங்கே வந்துருச்சுன்னா டுவெண்ட்டி இங்கே போயிடும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ நமக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டின்னு கிடைக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை த்ரீ சென்டிமீட்டர் அதாவது மேக்னிஃபிகேஷன் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீன்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன வருதுன்னா வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை த்ரீ அதாவது மேக்னிஃபிகேஷன் பாருங்கள் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எடுத்துருக்கோம் அதாவது இங்கே வந்து ப்ளஸ் த்ரீன்னு எடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போ கேஸ் டூ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கேஸ் டூ வந்து நம்ம மேக்னிஃபிகேஷன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு எடுக்க போகிறோம் மேக்னிஃபிகேஷன் மைனஸ் வி பை யூ கரெக்டுங்களா ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ வி பை யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ வி ஈக்குவல் டு த்ரீ யூன்னு கிடைக்குது இப்போ லென்ஸ் ஃபார்மில் எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூன்னு எடுத்துக்கலாமா இப்போ எஃப் சொல்லுங்கள் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் வி வந்து ஒன் பை த்ரீ யூனு வருது U வந்து ஒன் பை யூ அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ எல்சி மிடுங்க த்ரீ யூனு கிடைக்குதுங்களா இங்கே ஒன் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வருமா அது வந்து இது மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்குது கரெக்டுங்களா போ இப்போ என்ன வருது பாருங்கள் ஃபோர் பை த்ரீ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி வருது அப்போ யூ லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துருங்க இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி அந்த கொண்டு போயிருங்க டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் எயிட்டி பை த்ரீ இருக்குது ஸோ மைனஸ் எயிட்டி பை த்ரீ சென்டிமீட்டர் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை த்ரீ சென்டிமீட்டரில் வைக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா வந்து ஒரு மேக்னிஃபிகேஷன் இமேஜ் கிடைக்கும் அது வந்து விர்ச்சுவல் மேக்னிஃபிகேஷனாக இருக்கும் விர்ச்சுவல் இமேஜாக இருக்கும் மைனஸ் எயிட்டி பை த்ரீ சென்டிமீட்டர் வைக்கும் போது ரியல் இமேஜாக கிடச்சிருக்கும் அப்போ வந்து ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி சோ கால்டு இமேஜ் ஃபார்ம் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கு
இப்போ வந்து நல்ல கவனியும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு லைட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாமா அப்போ சைன் சி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னா ஒன் பை மியூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட்டுக்கு எடுத்தோம்னா ரெட் லைட்டுக்கு எடுத்தோம்னா வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஃபார் ரெட் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் ரெட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன் வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை மியூ அப்படின்னு வரும் புரியுதுங்களா அப்போ சைன் இன் வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை மியூ மியூ வந்து ரெட்டு வந்து எவ்வளோ கொடுத்தாங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் அப்ராக்சிமேட்டாக சால்வ் பண்ணால் இது எவ்வளோ வரும்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி வரும் அப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இருக்குது ஆனால் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் லெஸ் தேன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் தானே இப்போ வந்துருக்கு ரெட்டுக்கு அதனால் ரெட் லைட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வராது சரி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெட் லைட்டுக்கு முடிஞ்சுது அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா க்ரீன் லைட்டு கண்டுபிடிப்போம் க்ரீன் லைட்டு கண்டுபிடிக்கும் போது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் க்ரீன் லைட் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை மியூ ஆஃப் தி க்ரீன் லைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை மியூ ஆஃப் தி க்ரீன் லைட் மியூ ஆஃப் தி ரிஃப்ராக்டிவ்னஸ் ஆஃப் க்ரீன் லைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரெட் லைட் மியூஆர் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் க்ரீன் லைட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன்ன்றது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ லைட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இது சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்னா நமக்கு இங்கே சால்வ் பண்ணும்போது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் கிளாஸ் வந்து அப்ராக்சிம் கிளாஸ் இல்லை க்ரீன் லைட் வந்து க்ரீன் லைட் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் க்ரீன் லைட் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரின்னு கிடைக்கிது அப்ராக்சிமேட்லி ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி கிடைக்கிது அப்போ வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தானேப்பா அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து ஃபார் கிரீன் லைட் கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் கிரீன் லைட்னு வந்துருச்சு இல்லைங்களா வந்ததுனால அப்போ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் ஸோ கிரீன் லைட்டு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெட் லைட்டு பார்த்துட்டோம் செகண்ட் கிரீன் லைட்டு பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ப்ளூ லைட்டு பார்க்கலாம் ப்ளூ லைட்டு பாருங்கள் ப்ளூ லைட் எடுத்துனா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் ப்ளூ லைட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ லைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இந்த ஆங்கிள் அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி அப்ராக்சிமேட்லி கிடைக்கிது அப்போ நமக்கு ஆக்சுவலாக ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் எல்லா லைட்டுக்குமே நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது அப்போ இந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் ப்ளூ லைட் வரதுனால அப்போ ப்ளூ லைட்டும் அண்டர் கோஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு நமக்கு வருது அப்போ கிரீன் லைட்டும் ப்ளூ லைட்டும் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வரும் ரெட் லைட் வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வராது ஃபோர்த் சம்பாருங்கப்பா அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ கான்விக்ஸ் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் தி ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஃப் தி இமேஜ் மேக்னிஃபைடு இமேஜ் அப்டைன்ட் இஸ் மேக்னிஃபைட் இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அதாவது மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபோர்னா அப்போ வி பை யூ மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் கான் லென்ஸுக்கு வந்து வி பை யூ வி பை யூக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் யூ கிடைக்குது அடுத்து ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் தி லென்ஸ் வந்து கான்விக்ஸ் லென்ஸ்னால ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா ஃபைன் தி ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஃப் தி இமேஜ் மேக்னிஃபைட் இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ லென்ஸ் ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் லென்ஸ் ஃபார்முலா லென்ஸ் ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அப்படின்னு ஒரு லென்ஸ் ஃபார்முலா இப்போ எஃப் வந்து எவ்வளோ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க பாருங்கள் எஃப் வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்தனால ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு போட்டுட்டு வி வந்து நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஃபோர்